ఇప్పుడు ప్రధానంగా తెల్ల జుట్టు సమస్య ఇరవై ఇరవై ఐదు అంటే చిన్న పిల్లలు గిట్ట తెల్ల జుట్టు అయితే పెద్ద వాళ్ళ సంగతి తీర్చిపెట్టు చిన్న పిల్లలు అయినట్టయితే తానికాయ కర్కాయ ఉసిరికాయ మూడు త్రిపలాల అంటారు ఇది త్రిపల ఎంత పౌడర్ ఉంటుందో ఇవి ఈక్వల్ క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి తానికాయ ఉసిరికాయ కర్కాయ వన్ ఇస్ట్ టూ ఇస్ట్ త్రీ తీసుకోమని పూర్వీకులు చెప్పారు దాన్ని ఎందుకంటే లోపలికి అవన్నీ తీసేసిన తర్వాత అదే ఈస్ట్ అవుతుంది అని కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు పౌడర్లో దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఇది హాఫ్ కేజీ అది హాఫ్ కేజీ అది హాఫ్ కేజీ తీసుకుంటే కేజీ నర అయింది అదే కేజీ నర తాటి బెల్లం లేదా చక్కర షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు అయినట్టయితేనో చక్కర అవాయిడ్ చేసేయాలి వాటి మామూలుది లేదు చిన్న పిల్లలు అయినట్టయితే తాటి బెల్లం కానీ చక్కర కానీ కలిపి సేమ్ ఈక్వల్ కలిపి కరెక్ట్ నైన్ మంత్స్ మీరు వాడిపోయండి నల్లటి ఖచ్చితంగా నల్లటి జుట్టు వస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ రోజులలో ఈ హైదరాబాదు మహానగరం అనుకుంటున్నాం కానీ మాయానగరం ఇది ఈ మాయానగరంలో జీవించడాని కోసం మనం పడుతున్న తపనలు ఇవి ఎందుకంటే స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఈ వెదరు ఈ వాతావరణంతో కోడుకున్న దానికి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి కాబట్టి ముఖ్యంగా ఏంటంటే నిద్ర అనేది కంపల్సరీ అవసరం బాడీలో నీళ్ళ శాతం కంపల్సరీ అవసరం ఈ మొటిమలకు ఒకటి ఎర్రగా వచ్చే మొటిమలకు వేరు నలుపుగా వచ్చే మొటిమలకు వేరు విషముష్టి గింజలు అనేది దొరుకుతాయి విషముష్టి గింజలను జస్ట్ తీసి అరగ తీసి దాని గంధం తీసి మనం అప్లై చేయగలిగినట్టయితే మొటిమలు తెల్లార వరకే పోతాయి లేదా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్లో కంపల్సరీ పోతాయి సైనస్ సమస్య అనేది ఒక వంద మందిలో నలభై మందికి ఉన్న సమస్య ఇప్పుడు అది కాబట్టి ఆ సైనస్ సమస్యకు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే ఫస్ట్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఎల్లిపాయ విరిసి దూది చుట్టి చెవులలో నిండుగా పెట్టుకోవడం ఒకటి నైట్ ఫ్యాన్ కిందనే డైరెక్ట్ పండుకోకపోవడం మూడవది ఏంటంటే వాళ్ళు తినే తిండిలో ఎక్కువ మాత్రం ఏదైతే కఫంతో కూడుకున్న ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి లేదా సొంటి చారు కానీ మిర్యాల చారు కానీ నైట్ కంపల్సరీ తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి లేదు అనుకుంటే ధైర్యంగా ఉండి ఉంటే కుప్పి ఆకు రసం మూడు మూడు చుక్కలు ముక్కులు వేసినట్టయితే ఒక కేజీ కఫ్ వెళ్తుంది వెళ్తే ఒకటేసారికి కొద్దిల మంట పండొచ్చు తుమ్ములు వస్తే మాత్రం ఐదు నిమిషాలలో ఫ్రీ అవుతుంది కాబట్టి అది మొత్తం వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఆ సైనస్ ప్రాబ్లం ఉండదు హాస్పిటల్ పోవాల్సిన అవసరం రాదు ప్రధానంగా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం చిన్న పిల్లలకు తండ్రి సమస్య అంటే ఏజ్ వచ్చిన ఎవరు చూసినా స్కూల్కి వెళ్ళి పిల్లలకి ఎవరు చూసినా అద్దాలు పెట్టుకోవడం జరిగింది అసలు చిన్న పిల్లల కంటి సమస్య ప్రధానంగా ఓకే ఇప్పుడు కంటి సమస్య సర్వేంద్రియం నయనం ప్రధానం అన్నారు కాబట్టి మనకు ఎన్ని ఇంద్రియాలు మంచిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా కళ్ళు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆముదం అనేది వాడుక తగ్గిపోయింది ఆముదము అత్యంత ఉపయోగకారి మన కళ్ళకు మీరు గూగుల్లో టెస్ట్ చూసినా మీకు దొరికేది అదే ఆముదం మంచి ఆముదము రోజొక్క చుక్క కళ్ళల్లో వేసుకుంటే వాళ్ళు బతికి ఉన్నంత వరకు అద్దాలు పెట్టవలసిన అవసరం లేదు రాదు కాబట్టి ఈ రోజులలో వాళ్ళు తల్లులు తినే తిండి యొక్క ప్రభావము పిల్లల మీద పడుతుంది ఇప్పుడు పూర్వకాలంలో తల్లులో డె డెలివరీ అయ్యే వరకు ఇద్దరు తినే తిండి తినబెట్టేది కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజులలో అంత తినే అంత లేదు కాబట్టి వాళ్ళు చేసేది ఏంది బిడ్డ కూడా బలహీనంగానే పుడుతుంది కళ్ళ సమస్య కాదు అన్ని సమస్యలతోనే పుడుతుంది కాబట్టి మెయిన్గా ఆముదము మన వంట ఆముదాన్ని కరెక్ట్ రోజు ఎవరైనా అందరు పెద్దవాళ్ళు కానీ చిన్నవాళ్ళు కానీ ఒక చుక్క వేసుకోవచ్చు ఒకటి రెండవది పిప్పళ్ళు దొరుకుతుంది పిప్పళ్ళు మోడి పిప్పలు అంటారు ఆ పిప్పలు చూర్ణం ఒక చిటికాడు ఒక చెంచడు తేనె కలిపి రోజు నాకీయడం ద్వారా పైంట్ తగ్గుతుంది మీరు కూడా వాడాలి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్